वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा लो वेलकम बैक टू एन आई तो कैसे है आप सब ठीक चल रही बच्चा लोग एकदम अच्छी प्रैक्टिकल्स वगैरह कॉलेज जा रहे हो कि नहीं बराबर से कि घर पे आराम से टाइम पास कर रहे हो ओके सो गाइस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड स्टार्ट किया था फिर रिमेंबर ओके और पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टेटिक फ्लूड स्टार्ट किया था और हम लोग खत्म कर चुके थे मैक्सिमम स्टेटिक फ्लूड भी हमने क्या क्या देखा था एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले देखा था वॉट इज फ्लूड हमने देखा था प्रेशर क्या होता है फिर हमने देखा था प्रेशर ड्यू टू वर्टिकल लिक्विड कॉलम नेक्स्ट हमने देखा था प्रेशर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लिक्विड कॉलम फिर हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ प्रेशर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर हमने पहले देखा था बैरोमीटर फिर हमने देखा था ओपन ट्यूब मैनोमीटर करेक्ट उसके बाद गए हमने देखा था हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्सिस दैट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर लास्ट लेक्चर में हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स क्या होता है ओके द शेप ऑफ द वेसल कंटेनिंग द फ्लूइड डज नॉट अफेक्ट इट्स प्रेशर अब आज के लेक्चर में गाइस हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे पास्कल्स लॉ उसका एप्लीकेशन उसका एक्सप्लेनेशन और उसका एक एप्लीकेशन दैट इज नथिंग बट हाइड्रोलिक लिफ्ट ओके उसके बाद गाइस हम लोग फ्लूड डायनामिक्स तुरंत स्टार्ट करेंगे व्हाट इज फ्लूड डायनामिक्स वो स्टार्ट करेंगे हम लोग जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो फिर रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है ठीक है उसके बाद गाइस वी विल गो फॉर व्हाट इज विस्कोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ओके स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ओके ये सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले लेट्स सी लेट्स सी कितना आगे लगा हम पहुंच सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम गाइस लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट विथ पास्कल्स लॉ पास्कल्स लॉ क्या गाइस पास्कल्स लॉ ओके पास्कल्स लॉ इज अ बून फॉर अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड एज हाइड्रोडाइनामिक्स हाइड्रोडाइनामिक्स में गाइस पास्कल्स लॉ एक बून है एक हम लोग बोलते हैं ये है वरदान है वरदान ओके बहुत 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 सुपर कंसेप्ट है गाइस ओके जो आज के टाइम पे आपने सी आऊंगा आपको सुनाऊंगा बेटा हाइड्रोलिक पार्किंग्स हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक एलिवेटर हाइड्रोलिक क्रेन ये सब के सब पास्कल्स लॉ पे एप्लीकेशन है उसके उसके प्रिंसिपल पे चलते हैं फ्लूड एंड गेट्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ओके अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया कोई भी एक पॉइंट पे एनक्लोज फ्लूड के वो प्रेशर बिना नष्ट हुए पूरे फ्लूड में फ्लो होगा और जाकर कहा एग्जर्ट होगा ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ओके चलो लिखते हैं हम लोग प्रेशर अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ and enclosed fluid at rest pressure applied to any part of an enclosed fluid at rest travels undiminished to every point of the fluid pressure applied to any part of an enclosed fluid at rest travels undiminished to every point of the fluid and gets exerted on the walls of container अगर एक एनक्लोज फ्लूड के कोई भी पॉइंट पे कोई भी हिस्से पे आपने प्रेशर अप्लाई किया तो वो प्रेशर पूरे फ्लूड में ट्रेवल करते हुए कहा पहुंचता है कंटेनर्स के वॉल पे उसके ऊपर जाके बेटा सबसे बेस्ट एग्जांपल सिरिंज ओके आपको प्रेशर आपको डॉक्टर हर कैसा प्रेशर अप्लाई करता है तो सिरिंज वो प्रेशर पूरे लिक्विड में फ्लो करता है और वो लिक्विड आपके वेन्स में आपकी बॉडी में जा भी इंजेक्ट होता है ओके सबसे बेसिक एग्जांपल पास्कल्स लॉ का ठीक है प्रेशर अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ एन एनक्लोज फ्लूड एट रेस्ट ट्रेवल्स अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूड एंड गेट्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर 
ठीक है अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका एक्सप्लेनेशन और जो एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगा वो बहुत ज्यादा सिमिलर है बहुत ज्यादा सिमिलर है ध्यान दो करेक्ट ये एक वेसल है वेसल है जिसमें ना चार ओपनिंग्स है ये पिस्टन एस वन जिसका एरिया ए वन ये पिस्टन एस टू जिसका एरिया ए टू ये पिस्टन एस थ्री जिसका एरिया ए थ्री ये पिस्टन एस फोर जिसका एरिया ए फोर बराबर ध्यान दो कंसिडर कंसिडर अ फ्लूड एनक्लोज in the vessel as shown 
in above figure. Let a1, a2, a3 and a4 be the area of piston S1, S2, S3 and S4 respectively. Barar bacha. Respectively. If we apply a force F1, if we apply a force F1 on piston S1 pressure exerted by it is given by E is equals to F1 upon A1. Okay. This pressure travels undiminished to every point of fluid and gets exerted on piston on piston S2, S3 and S4 due to which they are pushed outward by force F2 F3 and F4 respectively. Sure, yes. Okay, same pressure. Achha, make it, make it. This area is according to this force different. It means that the air will go less. It will go less. But the pressure will be the same. The more pressure you exert, the more pressure you exert, the more pressure you exert. So, therefore, P will be equal to F1 upon A1 will be equal to F2 upon A2 will be equal to F3 upon A3 will be equal to F4 upon A4. But remember the displacement of the piston. I said that in every case, the displacement of the piston is the same. No. Pressure is the same. Even the force will also change. Force will also change. Because the area is the same. Force will also change. Here, F is the same. एप्लीकेशन इसके एक एप्लीकेशन आपने बुक में दिया हुआ है हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन है मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा व्हाट दैट गाइस इट इज अ थिंग बाय हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट अब क्या है बेटा हाइड्रोलिक लिफ्ट is a device which works on Pascal's law. It is used to lift heavier object. It is used to lift heavier object by application of Little force by application of little or small amount of force. Tell them. Tell them. Tell them.
Clear, guys? Okay. जरा समझो इस बात को कंसीडर टू इंटर कनेक्टेड वेसल्स ए एंड बी फेल्ड विथ अ फ्लूड एस शोन इन अब क्या बोला बेटा कंसिडर टू इंटरकनेक्टेड वेसल्स ए एंड बी फिल विद अ फ्लूड एस शोन इन अब फिगम ओके लेट ए वन एंड ए टू बी द एरिया ऑफ पिस्टन एस वन एंड एस टू ऑफ वेसल ए एंड बी रेस्पेक्ट इमली करे गैस ये आपका वेसल ए है ये आपका वेसल बी है ओके इफ अफोर्स एफ वन इज एक्सर्टेड ऑन इस्टर्न एस वन प्रेशर प्रेशर प्रोड्यूस्ड प्रेशर पी वन प्रोड्यूस इज गिवन बाय पी वन इज इक्वल्स टू एफ वन अपॉन ए वन दिस प्रेशर पी वन ट्रैवल्स अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट fluid and gets exerted on piston s2 due to which it is pushed upward with a force f2 therefore what is f2 is f2 is pressure into area but what is p1 f1 upon a1 so therefore f2 will be f1 upon a1 into a2 so therefore f2 will be a2 by a1 Yes. So therefore, F two will be equal to A two upon A one into F one. ये है आपका एक छोटा सा formula. ये आपका एक छोटा सा formula for Pascal's law. This is your guys Pascal's application. Pascal's law का application. Hydraulic lift. एक simple and easy सा दो mark का answer. Two mark का. Just just two minutes guys two minutes
So guys, this part, this part completes our static fluid. ये अपना static fluid पूरी तरह से complete करता है. Okay, इसके साथ आपको एक और एक ये दिया है application आपके book में hydraulic brakes. Okay, brakes में कैसे होता है? Four wheel, front wheel में एक एक major piston होता है और आगे उससे चार piston create होता है. तो जब आप pedal brake apply करते हो, तो fluid transmit होता है हर जगह पे and जाके वो apply होता है उन बाकी चार containers में जिसके वजह से आपका tire block होता है. ओके okay, पहले पहले टू सिस्टम आता था बेटा या तो फ्रंट व्हील या तो रियर व्हील ऐसे उठते थे अब चारों एक से चार रुक सकते हैं फिर एक मेजर कंटेनर आपका सिलेंडर होता है और बाकी चार माइनर सिलेंडर्स होते हैं करेक्ट तो हाइड्रोलिक ब्रेक का कोई कंसेप्ट दिया है अब गाइस नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं बेटा बेटा और फ्लूइड डायनामिक्स फ्लूइड डायनामिक्स अब हमें फ्लूड के मोशन के बारे में पढ़ना है कि अगर कोई फ्लूड मोशन में तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है स्ट्रीम लाइन और लैमिनार फ्लो क्या पढ़ना है स्ट्रीम लाइन और लैमिनार फ्लो अब स्ट्रीम लाइन एंड लैमिनार फ्लो गाइस द मोशन ऑफ अ फ्लूड In a closed tube or over a plane surface, the motion of a fluid in a closed tube or over a plane surface such that its velocity is less than certain minimum value, जिसे हम कहते हैं critical velocity, जिसे हम क्या कहते हैं critical velocity, okay? एक fluid का motion एक closed tube या plane surface पे कहां कहां तक जहां तक उसका वेलोसिटी एक लेस देन एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू के नीचे है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे है तो उस फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो क्या बोलते हैं स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो क्लियर गाइस डेफिनेशन लिखे द मोशन ऑफ अ फ्लूड मोशन की जगह फ्लो लिखते द फ्लो ऑफ अ फ्लूड द फ्लो ऑफ अ फ्लूड ओवर a flow of a in a closed tube or over a plane surface such that it's Velocity is less than certain minimum value. Certain minimum value. This we call critical velocity. Is Called as stream line flow. The motion of a fluid in a closed tube or over a plane surface such that its velocity is less than certain minimum value called as critical. Uh, that us minimum velocity ko hum kya bolte hain? Critical velocity is called as stream line flow. Let us understand what do you mean by the term. टर्बुलेंट फ्लो क्या बोलते हैं बेटा टर्बुलेंट फ्लो ओके बट टर्बुलेंट फ्लो गाइस 
the motion if if the velocity of a fluid in streamline flow is gradually increase agar maine streamline flow mein jo fluid flow ho raha hai uski velocity ko dheere 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 badhana shuru kiya such that it is greater than critical velocity taki wo critical velocity ko paar karke chali gayi to fluid suddenly aapka irregular aur unsteady ban jata hai aapka flow suddenly kaisa ban jata hai irregular and unsteady ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो इफ द वेलोसिटी मतलब बहते हुए पानी की गति हमने धीरे 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 बढ़ानी शुरू की सच दैट इट्स वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी तो आपका फ्लो जो है ना वो सडनली इरेग्युलर एंड अनशेडी बन जाता है ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो इफ द वेलोसिटी ऑफ fluid in a stream line flow is gradually increased such that it is if the velocity of fluid in stream line flow is gradually increased such that it is greater then critical velocity then flow suddenly becomes irregular and unsteady called as turbulent flow called as turbulent flow clear take the pakka if the velocity of fluid in streamline flow is gradually increase such that its velocity is greater than critical velocity then the flow suddenly becomes irregular and unsteady called as critical called as turbulent flow clear guys ab badhte aage ab aate hain reynolds number pe रेनोल्ड्स नंबर क्या बोला बेटा रेनोल्ड्स नंबर जिसे हम कहते हैं आर एन बराबर द फ्लो ऑफ अ फ्लूड द फ्लो ऑफ अ फ्लूड वेदर इट बी स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट इज डिफ्रेंशिएटेड यू विद द हेल्प ऑफ इट्स वेलोसिटी द फ्लो ऑफ अ फ्लूड वेदर इट बी मतलब एक एक फ्लूड का फ्लो चाहे वो टर्बुलेंट हो या स्ट्रिंग लाइन हो वो किससे डिफ्रेंशिएट हो रहा है बेटा उसके वेलोसिटी से ऐसी वेलोसिटी जिसके नीचे द वेलोसिटी द वेलोसिटी ओके बिलो विच द वेलोसिटी बियॉन्ड विच अ स्ट्रिंग लाइन फ्लो गेट्स कन्वर्टेड टू टर्बुलेंट फ्लो वो वेलोसिटी जिसके ऊपर स्ट्रीम लाइन फ्लो किसमें कन्वर्ट हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो में उसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलॉसिटी क्या कहते हैं मेरा बच्चा क्रिटिकल वेलॉसिटी ओके द फ्लो ऑफ अ फ्लूड वेदर इट बी स्ट्रीम लाइन और टर्ब्यूलेंट इज डिफ्रेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ इट्स help of its velocity the velocity beyond which a streamline flow gets converted to turbulent flow is called as critical velocity is called as critical velocity it is given by the formula it is given by the formula okay now guys kya bataya maine ke chahe 
चाहे आपका जो फ्लोइड है ओके वो कोई भी आपके फ्लोइड का फ्लो वेदर इट इज स्ट्रीम लाइन और टर्मिनेट वो किस पे निर्भर करता है वो निर्भर करता है आपके फ्लोइड की गति पे वेलोसिटी पे द वेलोसिटी द वेलोसिटी बियॉन्ड विच द वेलोसिटी बियॉन्ड विच अ स्ट्रीम लाइन फ्लो इज कन्वर्टेड टू टर्मिनेट फ्लो इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी उसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्लियर गाइस एकदम पक्का फॉर्मूला आर एन ईटा अपॉन रोडी इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला आर एन ईटा अपॉन रोडी सो देर फॉर यहां से आर एन क्या मिलेगा आर एन वी सी रोडी अपॉन ईटा वेर वी सी इज वी सी इज क्रिटिकल वेलोसिटी रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूड डी इज डायमीटर ऑफ पाइप ओके ईटा इज को एफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी अब तक पढ़ेंगे हम अब पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन जो हमें पढ़ेंगे कैसे ओके एंड आरएन क्या है बेटा रेनॉल्ड्स नंबर आरएन क्या है बेटा रेनॉल्ड्स नंबर बड़ा बच्चा रेनॉल्ड्स नंबर याद रखना आरएन इज लेस देन थाउजेंड योर फ्लो इज स्ट्रीमलाइन योर फ्लो इज स्ट्रीमलाइन इफ आरएन इज ग्रेटर देन टू थाउजेंड Your flow is greater than two thousand. Your flow is turbulent. Your flow is turbulent. And if your R N is greater than thousand and less than two thousand, your flow is unsteady. मतलब यह convert होने वाला है. क्या होने वाला है? Convert होने वाला है. मतलब ये process में प्रोसेस में के कन्वर्ट होगा क्या बन जाएगा टर्बुलेंट अगर वेलोसिटी कम होगा तो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा लेकिन बढ़ेगा तो टर्बुलेंट बन जाएगा अनस्टडी फ्लो बोलते हैं उसको हम लोग क्लियर आर एन अगर लेस देन 1000 है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन आर एन ग्रेटर देन 2000 है आर एन ग्रेटर देन 2000 है ठीक है तो टर्बुलेंट है एंड अगर आर एन आपका आर एन आपका 1000 से बड़ा है लेकिन 2000 से कम है तो आपका फ्लो क्या है अनस्टडी है अनस्टडी एकदम पक्का गाइस चौर ये आपका रेनॉल्ड नंबर अब आते हैं गाइस विस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग पे इस बात है गाइस विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग क्या होता है और विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग अगर आपने अब विस्कोसिटी क्या होता है ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो लेयर्स होती है ना फ्लूड की लेयर्स वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करती है एक रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट करती है ओके जैसे एक एग्जांपल लो एक एग्जांपल लो आप एक ना आप एक ग्लास की प्लेट लो ग्लास की प्लेट पे आप तीन ड्रॉप डालो एक वॉटर ड्रॉप डालो एक ऑयल ड्रॉप डालो और एक हनी ड्रॉप डालो तीनों नीचे की तरफ फ्लो होंगे ओके सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा बट नेचुरली पानी तेल पहुंचेगा और उसके बाद हनी आएगा क्यों क्योंकि हनी सबसे ज्यादा विस्कस है तो जब वो फ्लो हो रहा है जब फ्लो तो आप देखोगे कि फ्लो होते होते ना वो कुछ ऐसा होता है मतलब जो विस्कस फ्लो है ना वो आगे से बल्च बन जाता है क्यों बल्च बन जाता है बेटा क्योंकि जो उसकी ट्रेन दिखती है आपको वो उसके उसके होते हैं स्लोअर मूविंग लेयर तो हर स्लोअर मूविंग लेयर हर फास्टर मूविंग लेयर पे एक टेंजेंशियल फोर्स एग्जर्ट करती है हर स्लोअर मूविंग लेयर फास्टर मूविंग लेयर पे क्या एग्जर्ट करती है टेंजेंशियल फोर्स जिसके वजह से आगे ऐसे बल्ज बन जाता है मतलब देखो वो कुछ ऐसा होता है देखो ये सबसे स्लोएस्ट मूविंग लेयर है ये उससे थोड़ा फास्ट 
उससे और फास्ट उससे और फास्ट उससे और फास्ट आप समझ पा रहे हो तो ऐसे बर्ड्स बन के जाता है बर्ड्स ओके सो वॉट इज विस्कस फोर्स और विस्कॉसिटी गाइस ओके The tangential force which acts between the adjacent layers of fluid, which the tangential force which acts against the adjacent layers of a fluid which resists its motion is called as viscous force or viscous drag. Okay. The tangential force which acts between the adjacent layers of fluid which resist its motion is called as viscous force or विस्कस ड्रैग उसे ही हम कहते हैं विस्कस फोर्स या तो विस्कस ड्रैग द टेंजेंशियल फोर्स एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होता है अलोंग द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूड जो उसके मोशन को रेजिस्ट करता है ओके okay? जैसे ये ये वाली लेयर इसके ऊपर से टेंजेंशियल फोर्स आएगी ये वाली लेयर इसके ऊपर कैसे है जो टेंजेंशियल फोर्स आएगी ये वाली लेयर इसके ऊपर टेंजेंट तो इसकी वजह से उनका जो स्पीड है गति वो धीरे-धीरे 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 कम होती जाती है और आपको ऐसे बल्ज ये दिखता है जो मैं बोल रहा हूं आपको ऐसे बल्ज दिखता है क्लियर ओके ये होती है स्टेशनरी लेयर जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग लेयर है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी लेयर करेक्ट अब नेक्स्ट चीज जो अपने को पढ़नी है वो पढ़नी है वेलोसिटी ग्रेडिएंट क्या पढ़ना है मेरा बच्चा वेलोसिटी ग्रेडिएंट dv dx व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडिएंट The rate of change of velocity with distance measured from the stationary layer. The rate of change of velocity with distance measured from the stationary layer. The rate of change of velocity. The rate of change of velocity with distance. measured from the stationary layer measured from the stationary layer is called as velocity gradient velocity gradient okay guys the rate of change of velocity with distance measured from the stationary layer is called as velocity gradient so therefore therefore velocity gradient is equals to dv by dx dv by dx clear guys ekdam pakka sure chalo dhyan do yahan pe bhi aage Now let's go for Newton's law of viscosity. Is we jaenge guys? Newton's law of viscosity. Newton's law of viscosity. थोड़ा नीचे से लिखता हूँ शायद दिखे ना. Newton's law of viscosity. Okay, ध्यान दो फॉर अ फ्लूड इन स्ट्रीम लाइन फ्लो फॉर अ फ्लूड इन स्ट्रीम लाइन फ्लो इच स्लोअर मूविंग लेयर ऑफ अ फ्लूड इच स्लोअर मूविंग लेयर ऑफ अ फ्लूड एक्सर्ट्स अ टेंजेंशियल फोर्स ऑन ईच फास्टर मूविंग लेयर ऑफ अ लिक्विड विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द area of layer and second velocity gradient for for a fluid in stream line flow each 
slower moving layer of a fluid exerts a tangential force on each faster moving layer of fluid which is directly proportional to which is directly proportional to first area of layer second velocity gradient गाइस दो बातों में डिपेंड करता है विस्कस फोर्स पहला एरिया ऑफ लेयर दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट ओके सो देर फॉर विस्कस फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए विस्कस फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाय डी दोनों को मिला सो देर फॉर एफ इज प्रपोर्शनल टू ए इन टू डी बाय डी एक्स प्रपोर्शनल साइन हटाने के कॉन्स्टेंट डालते हैं तो एफ इज इक्वल टू ईटा ए डी बाय डी Eta a d v by d x where where eta is proportionality constant also called as coefficient of viscosity coefficient of viscosity सो देर फॉर यहां से एटा क्या मिलेगा एटा विल बी एफ अपॉन ए डीवी बाय डी एक्स एफ अपॉन ए डीवी बाय डी एक्स ओके सो को एफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज Viscous force per unit area of layer per unit velocity gradient. Correct, guys. एकदम पक्का Coefficient of viscosity is defined as viscous force per unit area of layer per unit velocity gradient. SI unit is SI unit is Newton second per meter square. Newton second per meter square. CGS unit is is. इसे इसका CGS unit को क्या बोलते हैं हम लोग? Poise बोलते हैं इस poise. एकदम पक्का. Short. आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी चलो एक दो मिनट का टाइम जल्दी से गोत्र करो जब तक मैं पानी पी लू जल्दी से क्लियर है बराबर Let's go for Stokes law. Stokes law. Stokes law. अच्छा ये भी viscous force ही है, लेकिन ये किसका है ध्यान दो जरा। Stokes में क्या बोला बेटा? कि अगर एक body, अगर एक body, अगर एक body एक fluid में गिर रही है, उसके ऊपर कितना viscous force act होगा? अगर एक body ये viscous force ये विस्कस फोर्स कौन सा है जो फ्लूड की एडजेसन लेयर्स के बीच में एक्ट हो रहा है लेकिन अगर अगर मैं एक बॉडी को सपोज एक स्पीयर को अगर एक फ्लूड में छोड़ दूं तो उस फ्लूड पे भी कुछ ना कुछ विस्कस फोर्स एक्ट होगा ना तो वो हमें कौन बताता है वो हमें स्ट्रोक्स लॉ बताता है ठीक है बेटा याद रखना सर डिफरेंस क्या दोनों के बीच में क्यों अलग अलग लॉ है बेटा आपको न्यूट्रल लॉ ऑफ विस्कोसिटी दो लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स आ रहा है वो दे रहा है स्ट्रोक्स लॉ क्या दे रहा है आपको कि 
भाई अगर आपने एक बॉडी को एक फ्लेड में छोड़ दिया तो फ्लेड उस बॉडी पे कितना डिस्कस फोर्स एक्ट करेगा वो आपको स्ट्रोक्स का बताता है विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्पीयर द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्पीयर ऑफ रेडियस आर द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्पीयर ऑफ रेडियस आर फॉलोइंग थ्रू वेलोसिटी वी इन अ फ्लूड विद कोविजन विस्कोसिटी एटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर एक स्पीयर जिसका रेडियस आर है जो वेलोसिटी वी से एक फ्लूड में गिर रहा है जिसका कोविजन ऑफ विस्कोसिटी एटा है तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स एक्ट होता है वो तीन बातों पे रिलेट कर रहा है पहला रेडियस ऑफ द स्पीयर कितना बड़ा है स्पीयर सेकेंड वेलोसिटी कितनी तेजी से वो गिर रहा है और तीसरा ऑफ ऑफ विस्कोसिटी द फ्लूड क्या स्टेटमेंट जरा ध्यान दो बेटा द विस्कस फोर्स एक्टिंग द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्पीयर ऑफ रेडियस आर वेन पॉलिंग विथ अ वेलोसिटी वी इन अ फ्लूड विथ को एफिशियन ऑफ विस्कोसिटी ईटा is directly proportional to first radius of sphere second velocity of sphere to efficient of viscosity of fluid that is nothing but eta so therefore therefore f is proportional to r f is proportional to v f is proportional to eta so therefore f is proportional to eta r v तो F इज इक्वल टू सिक्स बाय ईटा आर वी वेर सिक्स बाय इज प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट अब गाइस ये विस्कस लॉ का कोई प्रिसाइसली प्रूफ नहीं है इसका कोई प्रूफ नहीं है ये कहा से आया इसका बैकग्राउंड नहीं है हो जाने पर हमारे सिलेबस में नहीं है ओके okay. लेकिन तो सर फिर ये फॉर्मूला आया कहा से ये राइट है कि रॉन्ग है पता कैसे चलेगा तो इसका ना एक ये था मैथमेटिकल प्रूफ था यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस लेकिन आपके सिलेबस में वो हटा दिया है आपके सिलेबस में सिर्फ स्ट्रोक्स तो दिया है उसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया है हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके ये प्रूफ करते हैं कि सिक्स इज प्रपोर्शनल टू एटा आर वी ये प्रूफ करते हैं ये था पहले जब ये चैप्टर इलेवन में होता था ना तो उसमें था ये का प्रूफ लेकिन फिर सिलेबस जब चेंज हुआ उन्होंने चैप्टर को ट्वेल्थ में डाल दिया तो उन्होंने स्ट्रोक्स लॉ का प्रूफ भी हटा दिया सिर्फ स्ट्रोक्स लॉ दे दिया हमें एकदम पक्का तो क्या किया गया आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले हमने स्टार्ट किया पास्कल लॉ से पास्कल लॉ का एप्लीकेशन हमने देखा ठीक है पास्कल लॉ क्या होता है फिर पास्कल लॉ का हमने एक्सप्लेनेशन देखा फिर हमने उसका एक एप्लीकेशन देखा फिर हम गए फ्लूड डायनामिक्स में फ्लूड डायनामिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा वॉट इज अ स्ट्रीम लाइन फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो के बाद हमने पढ़ा वॉट इज अ टर्बुलेंट फ्लो टर्बुलेंट फ्लो के बाद हमने पढ़ा वॉट इज रेनॉल्ड नंबर रेनॉल्ड नंबर क्या होता है ओके आर एन अगर हजार के नीचे है तो वो स्ट्रीम लाइन होता है आर एन अगर दो हजार के ऊपर है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है और अगर आर एन का वैल्यू हजार से दो हजार के बीच में तो आपका फ्लो अनस्टेडी है या तो वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा वेलॉसिटी बढ़ने से या वेलॉसिटी घटने से वो स्ट्रीम लाइन बन जाएगा ठीक है उसके बाद हमने पढ़ा विस्कस फोर्स क्या होता है विस्कस फोर्स विस्कस फोर्स या विस्कस ट्रैक फिर हमने पढ़ा वॉट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट के तुरंत बाद हमने पढ़ा वॉट इज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी मतलब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बताता है आपको कि दो एडजस्टिंग लेयर्स फ्लूड उनके बीच में कितना विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा है और स्टोक्स लॉ आपको क्या बोलता है कि अगर एक बॉडी को आपने एक फ्लूड में छोड़ दिया तो उस बॉडी पर कितना विस्कस फोर्स एक्ट होगा वो हमें कौन बताता है स्टोक्स लॉ क्लियर गैस 
तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग शुरुआत करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सॉरी सर पहले हम लोग देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी व्हेन फ्लोइंग थ्रू अ फ्लूइड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नोलीस थ्योरम ये तीन पार्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ओके सो विल स्टॉप योर फॉर द डे विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल द टाइम बाय गाइस लव यू ऑल